മനുഷ്യ ജീവന് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂകമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പം എന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവൻ കുലുങ്ങുന്നതാണോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചവരുണ്ട് അതായത് ഭൂമിക്ക് മു മൊത്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്പനമാണോ ഭൂമി കുലുക്കുമെന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് കാര്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുക തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ കുലുങ്ങുന്നതാണ് ഭൂമി കുലുക്കമെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഓരോ പ്രഭവ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൂമി കുലുക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളും ഭൂമി കുലുക്കത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്നിലധികമുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേക പ്രതിഭാസം മൂലം മാത്രം ഭൂമിയിൽ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല മറ്റൊരുപാട് സാധ്യതകൾ അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജയ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് ജിയോളജി എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരെ ജിയോളജിസ്റ്റുകളെന്നും പറയും പക്ഷേ സീസ്മോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അവർ സീസ്മിക് തരംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഭൗമാന്തർ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കമ്പനങ്ങളെയാണ് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീസ്മോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് അളക്കാനും സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് ഭൂകമ്പം ഈ ഭൂകമ്പം മൂലം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ എപ്പോഴും അല്ല പലപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും സുനാമികളും ഒക്കെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാറുള്ളത് നമ്മുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം റിക്റ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അളവിലാണ് ഭൂമി കുലുക്കത്തെ എപ്പോഴും വിശദീകരിക്കാറുള്ളത് റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ ഒമ്പത് രേഖപ്പെടുത്തി റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ എട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നിങ്ങനെ പറയും പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രതയെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വലിയ വലിയ ഗർത്തങ്ങൾക്കകത്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റുകളും മറ്റും നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉത്തര കൊറിയ ഒരു പുതിയ ബോംബ് പരീക്ഷിച്ചു എന്ന് മിക്കപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്നത് ഭൂമിയിൽ ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങളുടെ തീവ്രത വശമൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴും ഭൂകമ്പങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ പ്ലേറ്റുകളുടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ലെയറുകളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഇന്നർ കോർ പിന്നീട് ഔട്ടർ കോർ അതിന് പുറമെ മാൻഡിൽ ഏറ്റവും പുറമെ ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മുട്ടയുടെ തോട് പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തറഭാഗം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് പല പാളികളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളികളെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഔട്ടർ കോറിന് പുറമെ ഇരിക്കുന്ന മാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ക്രസ്റ്റും ചേർന്ന ലിത്തോസ്വിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകതരം പ്ലേറ്റുകളാണ് ഈ പ്ലേറ്റുകൾ മാൻഡിലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അലൈൻമെൻറ്റോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഭൂമി മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ഭൂഖണ്ഡവും ഒരൊറ്റ കടലും മാത്രം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നും പാഞ്ചിയ എന്നും പന്തലാസ എന്നും വിളിച്ച ആ ഭൂഖണ്ഡവും കടലും പിന്നീട് പലതരത്തിൽ പിളർന്ന് പ്ലേറ്റുകൾ നീങ്ങി നിറങ്ങി പല സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഭൂമി ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് വൻകര വിസ്താപന സിദ്ധാന്തം അതിന് വ്യക്തമായ ചില തെളിവുകളുണ്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ എസ് പോലെയുള്ള കിടപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും സാമ്യതയുള്ള
ഈ ഉരസലിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആവുകയും ഈ ഉരസുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എനർജിയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മൂലം ഇവ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി മാറുകയോ കുത്തി താഴുകയോ ഉയർന്നു വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭൗമചലനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് മാത്രമല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പല പ്ലേറ്റുകളുടെയും അടിഭാഗത്ത് തിളച്ചുമറിയുന്ന ലാവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം പ്ലേറ്റുകളുടെ നീങ്ങൽ മൂലം ഉള്ളിൽ നിന്നും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ഔട്ടർ കോറിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ മാൻഡിലൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ കിടക്കുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ചലനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകളുടെയൊക്കെ അരികുകളെ നമ്മൾ ഫോൾട്ടുകൾ എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫോൾട്ടുകൾ പരസ്പരം തെന്നിമാറുന്നതും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക മേഖലകൾ ഈ മേഖലകളിലാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഭൗമചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അത് പിന്നീട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് സീസ്മിക് വേവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂചലനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഭൗമ തരംഗങ്ങൾ ഈ തരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയിലെത്തുകയും ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കലല്ല ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രകമ്പനങ്ങൾ പല വസ്തുക്കളുടെയും സ്ഥിരത നശിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ തകർന്നു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പം മൂലം ഉണ്ടാകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഈ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ക്രസ്റ്റിലെ ഉപോ ഉപരിതലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എ പി സെൻ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ബ്ലോക്ക് ആയതിന് ശേഷം അവിടെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രദേശത്തെ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഫോക്കസ് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ റീജിയനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തരംഗങ്ങൾ എത്തുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ പ്രദേശത്തായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് തരം തരംഗങ്ങളുണ്ട് പ്രൈമറി വേവ് സെക്കൻഡറി വേവ് സർഫസ് വേവ് ഈ പ്രൈമറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി വേവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കും ഈ വേവുകൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കമ്പ്രഷന് റേറിഫാക്ഷനുമായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിൽ മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരംഗങ്ങളാണ് പ്രൈമറി തരംഗങ്ങൾ സെക്കൻഡറി തരംഗങ്ങൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് പ്രൈമറി തരംഗങ്ങൾ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി തരംഗങ്ങൾ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡിലിനെയും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വേവുകളെ എസ് വേവുകളെയും പി വേവുകളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള വേവുകളാണ് സർഫസ് വേവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് വേവുകൾ മിക്കവാറും എസ് വേവും പി വേവും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ചില ഭൂകമ്പ മാമിനികൾ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി ഭൂകമ്പം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എസ് വേവുകളും പി വേവുകളും ആദ്യം എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് സർഫസ് വേവുകൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സംഗതി ആകെ മറിയും പ്രത്യേകം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുഴറ്റി എറിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഉപരിതലത്തിൽ സർഫസ് വേവുകൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിന്ന നിപ്പിന് കെട്ടിടം തകർന്ന് താഴെ വീഴുമെന്നാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല റെയിലെ വേവുകളും ലൗ വേവുകളും ഉണ്ട് ഈ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തിന് ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂകമ്പ മാവിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എസ് വേവുകളും പി വേവുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റർ ഈ തരംഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ പീക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് വരാൻ പോകുന്ന ഭൂകമ്പം എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എസ് വേവുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം വരെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പ ഭൂചലനങ
ജപ്പാനിലും അതുപോലെ തന്നെ അലാസ്കൻ റീജിയൺ റീജിയണുകളിലും ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സുമാത്ര ദ്വീപുകളിലുമൊക്കെ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് ശതമാനത്തോളം ഭൂകമ്പ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ മുതൽ അങ്ങ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുകൂടി മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പണ്ട് വൻകര വിസ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്ലേറ്റ് യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ ഇടിച്ചു കയറിയാണ് ഹിമാലയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലും നേപ്പാളിലും പാകിസ്ഥാൻ റീജിയനിലും ഒക്കെ തന്നെ തുരുതുര പല സമയങ്ങളിലും ഭൂകമ്പങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആസാമിൻ്റെ പ്രദേശത്തൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ചില ഭൂകമ്പങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ചില ഭൂകമ്പങ്ങൾ വൻതോതിലുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പലതിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കില്ല ഭൂകമ്പം മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം പ്ലേറ്റുകൾ ചലിക്കുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഭൂകമ്പം നടന്നു അതിൻ്റെ എസ് വേവും പി വേവും സർഫസിലെത്തി നമ്മുടെ സീസ്മോമീറ്ററിൽ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ ഭൂകമ്പമായിട്ട് സർഫസ് വേവുകൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മിക്കപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പറയാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക വ്യക്തികൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂകമ്പം മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാനും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറുതും വലുതുമായ ഭൂകം ഭൂകമ്പങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാത്ത വളരെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ലോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ആന്തരിക പ്രതിഭാസമാണ് ഭൂകമ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പി